ఇట్లా అని చెప్పి రూమ్ చేశాను నారద భక్తి సూత్రం ఓషో ఓషో అంటే ఇంత సబ్జెక్ట్లా పాలా భాగంగా పేసి ఇచ్చారు అది పుస్తకం మా కూడా వందరికే ఒక బుక్ ఫేర్ సమయంలో వాంగి అలాగే పడిచిటా పడిచిట్టి నా వంద ఎప్పుడూ ఒక మార్క్ పన్నా నాకు పిడిచ పగుదిగా అదలా వంద కాపీ పన్న వచ్చి అంద బుక్స్ వంద సెంట్రల్ లైబ్రరీకి డొనేట్ పనిటా అంద స్క్రిప్ట్ వంద ఫేస్బుక్ లో ఏర్తన అరికి నా వేళ వరల అది ఒక పక్క ఇమిడి నా వంద ఇంద నారద భక్తి సూత్రం అంద తలకి ఇది పేసకూడి విషయంగా ఇది కొంచెం ఒక పెద్ద సంబంధం కాదు అబడి సంబంధం ఒక మ్యాటర్ అంద నాని మెన్షన్ పన్న నారద భక్తి సూత్రం ఇది వంద ఏంటన్న భక్తిల ఎత్తన వగ ఇరుకు అది వంద నారదర్ వంద పట్టీలు ఎడుగురా అబడి అన్న పట్టీలు ఎట్టికిటే వరుంబో కడేసిలే వంద రిటిస్కి కొడుకలే ఏంటన్న ఇంద ఉలగతల ఎత్తనే మనిదగల్ తరందార్గల ఎత్తనే మనిదగల్ వాళ్ళు ఉండరు తరందార్గల ఎదురుగాలతల ఇన్న ఎత్తనే మక్కల్ తరపార్గల అతనే విధమాన భక్తి ఉండు అబడి ముడిగిరే సరి ఇంద భక్తి వంగాయ ఇది తేవయ అబడిన ఇబ వంద పెరియార్ పెరియార్ మాదిరి ఒట్టు మొత్తం మానుడ కులతిన్ మీదు కరుణయోడు సైలుపడరవనకు వంద భక్తి పల్లూడ ఐస్ క్రీమ్ ఇదెల్లాం తేవల్ల ఏమన్న మాదిరి అరగురైగల్ ఇది వంద తేవన్న దా నా నికర ఇది పెరియారే சொல்லிருக்கார் ఉన్నోడయ్య శ్రీమరియాదే బాధికాద ఉన్నోడయ్య తన్మానత్తుకు భంగం లేవికాద శామియా కుమర మరణ కుంటుకో అవంటి ఇంద నారదర్ క్యారెక్టర్ ఎర్తేంగలే ఇదెల్లా వంద ఏనడా కలర్ కలర్ కొడుతురు వన వంద ఒక ఎంటిఆర్ ఫ్యాన్ వన వంద ఎంటిఆర్ ఉడయ వాళ్ళకి వరలార ఎదర్ కాల్సన ఎదరన్ మీగ ఎప్పుడు ఎదువే విష్ణు వంద పార్ కడలే కొడుతు కొండు ఉండా అప్పో నారదర్ వంద కేటార్ ఇది మాదిరి ఆంధ్ర అరసియల్ ఇది మాదిరి నారిపోయి నీదే ఇదికి ఎన్న పన్న పోరింగ అబడింది అదికి విష్ణు వంద ఇల్ల ఇంద మాదిరి ఎంటిఆర్ మూడు పార్టీ ఇంకాపుల నా వంద ఆవర వచ్చి వర్కౌట్ పండ్రే అబడింది సరి ఎంటిఆర్ కడవులుడి అంశం కక్షి కాలంలో ఏ అబడి నాయసి ఆవశ్యతారే అబడిని ఒక కేలి వరం అదికి ఒక లాజిక్ అదే నా వంద కృష్ణావతారతల నా ఊరా పొంజాది రాధ అవల నా వంద టేకప్ పనికిట్టి అంత రాధ ఒక పురుష ఎన్నమా అవధి పట్టుకో అంత కాలంలో వంద తంది పేపర్లాం కడియాది ఎందుందా తూకు పోటు సాగు అది న్యూస్ వందరు అంత పావతి ఫలని అనుభవించదు కాట నా వంద ఎంటిఆర్ గురువి ఊరా పొంజాదే చేతికిట్టి అంత పొంజాదే కారణమా చెల్లి సిల పక్కిలా ఎనకు ఆపడిపాంగ ఉండి కలర్ కొడుతూ ఎదువే అప్పటి దా ఇంద నారదర్ క్యారెక్టర్ ఇరుకం ఇది ఏదాదు వంద ఏంటన్న నా ఏర్కనవే ఇంత పురాణంగా పత్తి ఎలా వంద ఏర్కనవే అనలైజ్ పనిట ఐ డోంట్ వాంట్ రిపీట్ సరి ఇప్ప భక్తి ఏ అవశ్యం ఇవి వంద ఒక పేపర్ ఒక పేపర్లో ఇరుకుర మ్యాటర్ నా పడికనమ్నా అది వంద ఒక ముప్పై సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో వచ్చి పడికను అలా వంద కన్వీనెన్సి సేఫ్టీ ఈజీ అవ్వం పడిక పోయా అదే పోల 
இந்த உலக வாழ்க்கை இது வந்து நாம் டைட்டு க்ளோஸ்அப்பில் நின்று பார்த்தோம்னு வைங்க ஒரு வெங்காயமும் புரியாது அதனால் வந்து நாம் கொஞ்சம் தொலைவில் நின்று பார்க்குறோம் கடவுளின் பார்வையில் பார்க்குறோம் அப்போ எல்லாம் கொசு கொசுவாக தெரியும் இந்த உலகத்தின் மையப்புள்ளியாக என்ன நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு யோசிக்கிறேன் நீங்க அப்போ தான் நான் எப்படி யோசிப்பேன் சரி நமக்கு வந்து ஜாலரா போட தெரியாது எதுனா இது யாரோ ஒரு பெண் எழுத்தாளர் பாவம் கான்வெண்ட்ல படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது கான்வெண்ட் யூனிஃபார்ம்ல போய் ஒரு கதைய ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியர்கிட்ட கொடுக்கும் அது அடுத்த இஷ்யூலேயே பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அப்படிலாம் நிறைய இருக்கான் அதெல்லாம் பாவம் இவனுக்கு வேலைக்காகாது அப்படின்னு கடவுள் வந்து பிளாகை உருவாக்கினார் இணையத்தை உருவாக்கினார் இது தமிழ் மனம் இவன் ஒரு காலத்தில் மூணம் பிடி இவனுக்கு ஆப் அடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் எல்லாம் கொண்டு வந்தார் இப்படி தான் யோசிப்பேன் ஆனால் உண்மை அது வரல அப்படி நாம் வந்து இந்த உலக வாழ்க்கையில் இருந்து கொஞ்சம் விலகி நின்று யோசிக்கணும் அதுக்கு நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் தேவைப்படுது அதான் கடவுள் இந்த கடவுள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இதை பற்றி நான் சைக்கிள் அதுக்கெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மனித ம மனித ஒருத்தந்தான் வந்து பிறந்து பல காலம் தாயையும் தகப்பனையும் சார்ந்து வாழலாம் அது பழக்காகி போயிடுது அப்பா அம்மானா எனக்கு ஒரு நாள் டிக்கெட் போட்டு தான் ஆகணும் அதனால் ஒரு நிரந்தர தந்தை ஒரு நிரந்தர தாய் வேணும் அப்படின்னு கடவுளை உருவாக்கிக்கிட்டான் அப்படி நானே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த கடவுளை டீல் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ரூட் இருக்கு ஒன்று வந்து பக்தி இன்னொன்று வந்து தியானம் கோஷம் வந்து இதை அழகாக அனலைஸ் பண்ணுறாரு தியானம் என்பது ஆண் தன்மை கொண்டது பக்தி என்பது பெண் தன்மை கொண்டது அப்படிங்கிறார் இப்போ வந்து ஆண்களில் பெண் தன்மை கொண்டவர்கள் இருப்பார்கள் பெண்களில் ஆண் தன்மை கொண்டவர்களும் இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து பயாலஜி ஜெனட்டிக் இந்த பெண் தன்மை கொண்ட அது பெண்களாக இருந்தாலும் ஆண்களாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பக்தி மார்க்கங்கிறது வந்து ஓரளவுக்கு சூட்டபிள் இந்த பக்தியில் தான் வந்து இத்தனை வகை இருக்குது அப்படின்னு நான் தான் சொல்கிறாரு அது வந்து சும்மா ஒரு இன்டெக்ஸ் மாதிரி பார்த்துருவோம் என்ன தலைப்பு வச்சாச்சு இப்போ வந்து இறைவனை குழந்தையா கருதி பக்தி செய்யறது இதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா இந்த யசோதா கிருஷ்ணா அதுக்கப்புறம் இந்த இறை சக்தியை தாயாக கருதி பக்தி பண்றது இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து இந்த அபிராமி பட்டம் அவரை வந்து நீங்க உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் இப்போ ராமகிருஷ்ண பரமஹம் சார் இவங்கெல்லாம் இந்த ரூட்டு சரி இறைவனை சகோதரனாக கருதி பக்தி பண்ணுறது இது வந்து விபீஷ்ணன் ராமன் கடவுளை எஜமானனாகவும் தன்னை அடிமையாகவும் கருதி பக்தி பண்ணுறது இதுக்கு வந்து இந்த ஆஞ்சநேயர் ராமரை சொல்லலாம் இப்படி நிறைய போகுது இறைவனை காதலனாக கருதி பக்தி செய்யும் அதான் இந்த ஆண்டாள் அது அந்த ஆண்டாளுடைய அந்த கவிதை அவளுடைய பக்தி எல்லாமே மனோராஜ்யத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது அதை வந்து இந்த பக்கிங்க ஸ்தூல உலகத்தோடு பொருத்தி மொக்க பண்ணி மொக்க குழந்தையானுங்க அது ஒரு பக்கம் எதிர்த்தேன் இந்த 
இல்லைங்க நீங்கள் வந்து சுயமரியாத தன்மானம் அதை வந்து டகுளுறீங்க அப்புறம் ஆஞ்சநேயரை எப்படி நீங்கள் பக்தி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆஞ்சநேயர்கள்லாம் வந்து எப்படின்னா ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து ராமருக்கும் ஆஞ்சநேயருக்குமே பல்ப் மாட்டிது அதாவது யாரோ ஒரு கந்தர்வன் அவன் தலையை வாங்குறேன் அப்படின்னு ராமர் யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்குறாரு அந்த பக்தி வந்து ஆஞ்சநேயர்களுடைய அம்மா கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிறான் இந்த ஆஞ்சநேயர்களுடைய தாய் அவனுக்கு அவையம் கொடுத்துட்டு பையனுக்கு சொல்லிடுறாங்க இப்படி மாதிரி வாக்கு கொடுத்துட்டோம்பா நீ கொஞ்சம் அவனை பார்த்துக்கோ அப்போ வந்து ராமருக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் வாரம் நடக்கும் அப்படி ஆஞ்சநேயருங்கிறவர் வந்து வேறு டைப்பு ஒரு முறை ஆஞ்சநேயர் போயிட்டு இருந்தாராம் நார்வர் வந்து அனுமான் இன்னைக்கு என்ன நாள் என்ன நட்சத்திரம் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஆஞ்சநேயர் சொல்கிறார் அந்த வெங்காயம்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ராமநாமம் ஒன்று தான் அப்படி இந்த பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா தன் இருப்பை எதிர்முனைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறது அதாவது இந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தின் இலக்கு என்னென்னா தன்னைத்தான் ஒழிப்பது பக்தியில் வந்து அது அசால்ட்டாக பாசிபிள் நான் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே நீ தான் அதான் பக்தி இது வந்து சம்பூர்ண சரணாகதி மகா விஸ்வாசம் அப்படின்னு டெக்னிக்கலாக சொல்கிறாங்க இது இந்த நாரத பக்தி சூத்திரத்தை பற்றிய அறிமுகம் இன்னொரு வீடியோவில் பக்தி பரவசமாக சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்திரையிலிருந்து முகேசன்